www.ecoshop.co.uk. Your fashion, your choice. Chocobites. Chocobites. Shayan na kore khao jayna. Crunchy biscuit, choco chips bharat, choco bites. Share na kore khao a osho bhaab. Kal ke. Ok. Kal dekha ho chikin tu. Hey Jay, Royal Chef Sunflower Oil. Oh, you have Royal Chef Sunflower Oil. This is fat. This is a very good thing. European Shera Sunflower Seed Bechini, three-stage European processing technology, Mathome, Globe Edible Oil Limited Factory. Sunflower Seed Teke, European Standard Unujay Toyri Hai, Royal Chef Sunflower Oil. Shampur Nut Padon Deshi Hotchebole, Royal Chef Sunflower Oil, Pawajai Shulab Mulle. Ir Prakriti Guna Gunut Hakakun. Royal Chef Sunflower Oil. Smart Family, Healthy Choice. Royal Tiger. Not on smart bottle is Shea original taste are unlimited energy. Royal Tiger. स्वागत जाना सबा के चैनल नाइनटीन आयोजित आज के अनुष्ठान बी टू बीजनेस टू बजनेस अनुष्ठान सबा के स्वागत जाना आज के अनुष्ठानी बांगलेश जयन करी एस एम अब सभापति इंटरनैशनल विजनेस फोराम चट्टग्राम और साथ जन अतिथि आशन जनाब फारूक हसान सिनियर सबक सिनियर वाइस प्रेसिडेंट बीजेम साथी और सैयद मोहम्मद तानवीर uh director chitong chamber of commerce industry and director pacific jeans limited amra ajke ekhane muloto eta eta ke talk show bolbo na eta ke ekta adda bolbo amra bortoman bishwer poriprekkhite bortoman je pandemic situation er pore porobortite je poribortito bishwo ei bishwe amra kibhabe bangladesh prithibir orthoniti cholbe ei sathe bangladesh kibhabe tal miliye cholbe ei sob ni ektu adda adda korbo alochona korbo सबा के स्वागत जाना देखार जो एवं जरा जेखान आ फेसबुक ये शेयर कर दी अपन साथ प्रोग्राम देखते पाँच प्रथम जो बोलते चाहिए हलो विश्व जो पैंडेमिक करना कोड नाइनटीन भाइरसर पर विश्व एक नतून पृथ्वी देखते पा जे पृथ्वी सबकिछ बंद हो गए एक अजाना भाइरसर कारण सबकि अप्रस्तुत अवस्था फेले दिए पुरो पृथ्वी के আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পৃথিবীতে আমরা যা কিছু কল্পনা করি নাই তার থেকে অনেক বেশি কিছু হচ্ছে এবং পৃথিবীর দেশে 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 মানুষ বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে এতে কিছু সুযোগও সৃষ্টি হয়েছে আবার কিছু কিছু আমাদের ক্ষতিরও সম্মুখীন আমরা হচ্ছি সুতরাং এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ কিভাবে আগামী পরিস্থিতি প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনের পরে যে পরিস্থিতি হবে সেটাকে মানিয়ে নেবে অথবা এর থেকে সুযোগ গ্রহণ করবে সেটা নিয়ে আজকে আলোচনা করার চেষ্টা করব। আমি শুরুতেই সৈয়দ মোহাম্মদ তানভীর উনি চিরং চ্যাম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর ডাইরেক্টর এবং স্পেসিফিক ডেসের ডাইরেক্টর ওনাকে ওনার বক্তব্য রাখতে বলবো উনি কি চিন্তা করছেন এবং অথবা ওনার চোখে ভবিষ্যৎ পৃথিবী ভবিষ্যৎ ব্যবসা বাণিজ্য শিল্প বাণিজ্য কি হবে ওনার মুখ থেকে আমরা একটু শুনতে চাই আমরা আলোচনা দীর্ঘায়িত করব না প্রত্যেকটা টপিকে আমরা চেষ্টা করব সংক্ষিপ্ত আকারে বেশি আলোচনা করার জন্য আমি সৈয়দ মোহাম্মদ তানভীরকে বলবো তার বক্তব্য নিয়ে হাজির হওয়ার জন্য ধন্যবাদ আজকের চ্যানেল নাইনটিনের আয়োজন আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমাদের প্যান্ডামিক পরবর্তী পরিস্থিতিতে আমাদের এখন আসলে আমরা এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি যেটা কিনা আমরা কখনো আসলে আগে চিন্তা করতে পারি নাই ইন টার্মস অফ বিজনেস অর আওয়ার ডেইলি লাইফ আমাদের এই ধরনের সিচুয়েশন ফেস আমরা আমাদের ডেলি লাইফে বলেন সোশ্যাল লাইফে বলেন বা বিজনেস লাইফে বলেন আমাদের যারা কিনা এই প্যান্ডামিকের কারণে এফেক্টেড না আমি আর এমজি সেক্টরকে রিপ্রেজেন্ট করি রেডিমেড গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রিকে রিপ্রেজেন্ট করি আমাদের জন্য আসলে এফেক্টটি আরও অনেক বেশি এভিডেন্ট বিকজ আমরা 
এক্সপোর্ট করছি ইউরোপ ইউএস এবং ওয়েস্টার্ন সব কান্ট্রিজ গুলোতে জাপান চায়নাতে সো আমাদের জন্য আসলে ইমপ্যাক্টই বোথ ওয়েজ আমাদের কাস্টমারসরাও হেভিলি এফেক্টেড এন্ড দ্য সেম টাইম দেশেও আমরা কিন্তু লাস্ট তিন চার মাসে আমাদের যে রেগুলার আমাদের ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যাক্টিভিটিস বা এক্সপোর্টস এগুলো কিন্তু মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে বাট নেভার দা লেস আমি মনে করি যে আমাদের জন্য এটা একটি বড় লেসন অ্যান্ড আমাদের পরবর্তীতে ডেফিনেটলি আমাদের আমি মনে করি যে বিজনেস পারসপেকটিভ থেকে তিনটা জিনিসে আমাদের চিন্তা করতে হবে একটি হচ্ছে যে প্রতিটি বিজনেসেরই কিন্তু একটি কোশন থাকে মানে আপনি যখন কোনো বিজনেস করবেন ডেফিনেটলি আপনাকে একটি তিন মাস চার মাসের একটি কন্টিনজেন্সি প্ল্যান রেখে বিজনেস করতে হয় যেখানে কি না আপনার ধরেন ক্যাশ রিজার্ভ কি হবে আপনার ক্রাইসিসের সময় আপনার যদি ক্যাশ ফ্লো ক্যাশ ইনফ্লো না থাকে আপনার যদি সেলস ড্রপ করে ফর থ্রি ফোর মান্থস আপনার সিচুয়েশন কি হবে সো এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা কখনো ভাবিনি সো এই জায়গাটাতে আমি মনে করি যে দিস ইজ এ বিগ লেসন ফর অল অফ আস যে আনথিঙ্কেবল হ্যাজ হ্যাপেন সো আমরা কিভাবে আমাদের বিজনেসকে সাস্টেনেবল করার জন্য এটাকে লং রানে আরো বেশি এটার বেসকে আরো বেশি স্ট্রং করার জন্য আমাদের বিজনেসে আমরা কিভাবে আমাদের ক্যাশ রিজার্ভ বা আমাদের অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট বা আমাদের লাইবিলিটি ম্যানেজমেন্ট আমরা কিভাবে করব এই জায়গাটাতে আমি মনে করি যে আমাদের জন্য একটি বড় শিক্ষা আর আমাদের ডেইলি লাইফে আপনি যেটা বলতে চাচ্ছেন সেটা হলো যে এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন আমাদেরকে নতুন করে আবার শিখতে হচ্ছে নতুন করে আমাদের ম্যানেজমেন্ট কি হবে আমরা কি করব এইসব জিনিস নিয়ে আমাদেরকে চিন্তা ভাবনা করতে হচ্ছে আপনাকে ধন্যবাদ এর মধ্যে আমি এবার ফারুক হাসান সাহেবের কাছে যাব উনি উনিও রেডিমেড গার্মেন্টসে আছেন এবং ওনার দৃষ্টিকোণ থেকে আমি সাধারণভাবে প্রথম প্রাথমিক আলোচনা ওনার থেকে শুনতে চাই উনি কি চিন্তা ভাবনা করছেন এবং প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনের পরে কি হবে কিভাবে ব্যবসা বাণিজ্য চলবে সে ব্যাপারে আপনি আলোচনা করবেন ভালো থাকেন আজকে আমরা যে অনুষ্ঠানে আছি এটা আসলে যে সময়টা আমরা পার করছি এই যে কোভিড নাইনটিন প্যান্ডেমিক যেটা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে গেছে এটার আসলে ইম্প্যাক্টটা এত বড় যে এটা আসলে সারা ওয়ার্ল্ড আগেও কোনো দিন এটা ফেস করে নাই ভবিষ্যতে করবে কিনা জানা নাই কিন্তু আগে এরকম ফেস করে নাই আমার মনে আছে যে আমরা দু হাজার আট নয়ে ওই সময় একটা রিসেশন হয়েছিল ডাবল ডিপ রিসেশন সো সেই সময় আমরা কিন্তু বিজনেসকে ফেস করেছিলাম আমরা তখন আমি তখনও বিজিবিতে ছিলাম এজ এ ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে তখন কিন্তু সারা ওয়ার্ল্ডের সব দেশই কিন্তু একটা নেগেটিভ গ্রোথে চলে গেছিল সব দেশই একমাত্র বাংলাদেশের মতো দেশকে কিন্তু আমরা একটা পজিটিভ গ্রোথের মধ্যে এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে আমি বলবো যে পজিটিভ গ্রোথে আমরা রাখতে পেরেছিলাম এখানে একটা সবচেয়ে বড় যে জিনিস ছিল যে আমরা সরকার থেকে একটা ভালো সহযোগিতা করতে পেরেছিলাম আমরা যারা এন্টারপ্রিনার আছি ট্রেড বডিজে যারা নেতৃত্বে ছিলাম তারা সবাই মিলে পলিসি সাপোর্টটা গভর্নমেন্ট থেকে আমরা পেয়েছিলাম এবং সেই কারণে কিন্তু আমরা ফেস করতে পেরেছিলাম বাট এবারে একটা সম্পূর্ণ একটা ভিন্ন জিনিস বিকজ এটা এমন একটা ভাইরাস থেকে সারা ওয়ার্ল্ডে যে এফেক্ট হয়েছে এই এফেক্টের জন্য কিন্তু একটা সবচেয়ে বড় জিনিস হলো যে সারা ওয়ার্ল্ডের ইকোনমি সুইং করে গেছে তারপরে ওয়ার্ক মানে জব সুইং করে গেছে এটার এটার কারণে কিন্তু কনজামশন বা ডিমান্ডটাও কিন্তু প্রচণ্ডভাবে সুইং করে গেছে এবং সারা ওয়ার্ল্ডই কিন্তু এখন একটা নেগেটিভ গ্রোথে বা রিসেশনে চলে গেছে অলরেডি তো এই সময় আমাদের সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা হলো যে ডেফিনেটলি আমরা বাংলাদেশ থেকে একদিকে যেমন এক্সপোর্টে আমাদের গার্মেন্টস অলমোস্ট এইটি থ্রি পারসেন্ট আমাদের এক্সপোর্ট আমাদের গার্মেন্টস থেকে আসে এবং 
আরেক দিকে হলো আমাদের প্রচুর ওয়েজ আর্নার আছে যারা আমাদের বিদেশে যে কাজ করে বিশেষ করে মিডল ইস্টে সো আমরা খুব ওয়ারিড যে একদিকে যেমন এক্সপোর্ট আমাদের অনেক ড্রপ করে গেছে কমে গেছে এবং আগামীতে এক্সপোর্টকে আমরা ধরে রাখার জন্য আমরা বিভিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছি আবার আরেক দিকে হলো যে যে ম্যান আমাদের যে ওয়েজ আর্নার যারা বিদেশে যে কাজ করে আমাদের জন্য ফরেন কারেন্সি পাঠাচ্ছে তাদের তাদেরও এমপ্লয়মেন্ট নিয়ে একটা মারাত্মকভাবে সুইং করে গেছে তো এই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে আমার আমাদের একটা সবচেয়ে বড় জায়গা হলো যে আমাদের কস্ট অফ প্রোডাকশনটাকে কিভাবে কমানো কমিয়ে রাখা যায় তারপরে কস্ট অফ ডুইং বিজনেসটাকে কিভাবে কমানো যায় বিকজ বাংলাদেশে কস্ট অফ ডুইং বিজনেস কিন্তু একটা কস্ট যে কস্টটা আসলে সবাই চোখে দেখে না যেটাকে আমরা স্পিড মানি বলি বা মিসলিনেস কস্ট বলি এই কস্টগুলোকে কিন্তু আমাদেরকে এখন সবারই চিন্তা করতে হবে যারা দিচ্ছে এবং যারা নিচ্ছে তাদেরকে বাংলাদেশের মানে পুরো দেশের কথা চিন্তা করে এই জিনিসগুলোকে আরেকটা হলো ইজ অফ ডুইং বিজনেস তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের সরকার অনেক কাজ করছে বাট আমাদেরকে আসলে আমাদের সবাইকে মিলে এই কাজটা করতে হবে সুতরাং আগামীতে একটা বড় চ্যালেঞ্জ মার্কেট শেয়ার ধরে রাখার জন্য মানে আমাদের তো মার্কেট শেয়ার এই এই টু থাউজেন্ড সারা ওয়ার্ল্ডে মার্কেট শেয়ার কমে যাচ্ছে যদিও টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ানে বলা হচ্ছে যে ইকোনমি অনেকটা ফিরে আসবে গ্রোথ হবে আমার কাছে মনে হয় যে এই গ্রোথটা যেভাবে প্রিডিক করা হচ্ছে সেই 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 জায়গায় যাওয়া এত সহজ হবে না বিকজ এইটা এই প্যান্ডামিকটা এই আরও অনেক দিন মনে হয় এটা আমাদেরকে এটাকে যেটাকে আমরা নিউ নর্মাল ভাবে চিন্তা করছি সেটার সাথেই থাকতে হবে সুতরাং আমরা একটা বড় জায়গা হলো যে কিভাবে আমাদেরকে কস্ট অফ প্রোডাকশন আমাদেরকে কমাতে পারি আমাদের আলটিমেটলি সবাইকে যত স্টেক হোল্ডার আছে সবাইকে মিলে আমাদের কাজ করতে এই ক্ষেত্রে আমি একটা সবচেয়ে বড় জিনিস আমাদেরকে ইয়ে করতে হবে আমাদেরকে ইকোনমিকের দিকে থাকতে হলে আমাদের বাংলাদেশকে ইকোনমি গ্রো করাতে হবে এবং সেই জন্য আমরা মেড ইন বাংলাদেশ প্রোডাক্ট সবাই যেন আমরা দেশে বসে আমরা যত বাংলাদেশি প্রোডাক্ট এখানে হয় সেটা যেন আমরা পারচেস করি বিদেশ থেকে আমরা যত ক মানে যেটা একেবারেই দরকার সেটা ছাড়া অন্য প্রোডাক্টকে যেন আমরা যতটা কম পারি সেটা এবং বিদেশেও যারা আমাদের যারা আছেন এনআরবি আছেন এবং বিদেশে আমাদের অনেক বাংলাদেশি আছেন তারা মেড ইন বাংলাদেশ প্রোডাক্ট যদি তারা আরো প্রায়োরিটি দিয়ে কিনেন আগে যেটা কিনতেন এখন আরো বেশি করে কিনেন তাহলেও কিন্তু আমাদের এটা কিন্তু আমাদের ইকোনমিতে আমাদের বিজনেসে অনেক সাপোর্ট করবে আপনি যেটা বলতে চাচ্ছেন সেটা হচ্ছে যে একটা সমন্বিত ভাবে এই দেশের আমাদের যে একটা সংকট পৃথিবীতে এই সংকটকে মোকাবেলা করতে হবে বাংলাদেশও এই সংকটের বাইরে নয় সুতরাং বাংলাদেশকেও এইসব অ্যাডপ্ট করতে হবে আমি এখন একটু একটু পর্যালোচনা করতে চাই বর্তমান প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনের পরে পুরো বিশ্বে আমরা জানি যে বাজার ব্যবস্থাটা ভেঙে পড়েছে বিশেষ করে হাই এন্ডে যারা কাজ করতো আমি পোশাক শিল্প নিয়ে একটু বেশি এমফোসাইজ করছি কারণ যেহেতু এটা আমাদের প্রধান রপ্তানি খাত সৈয়দ মোহাম্মদ তানভীর আপনাকে একটু স্পষ্ট করতে চাই সেটা হলো আপনারা তো বেশ হাই কোয়ালিটি অথবা হাই এন্ডের প্রোডাক্ট এক্সপোর্ট করে থাকেন আপনি কি একটু আমাদেরকে বর্তমান পরিস্থিতিটা জানাবেন যে বর্তমানে হাই এন্ডের প্রোডাক্টগুলো কি আমি মনে করি যে লাস্ট তিন চার মাসের প্যান্ডেমিক এর কারণে রিটেল স্টোর রিটেল স্টোর গুলো বন্ধ ছিল আপনি যদি ইউরোপ এবং ইউএস এর অবস্থা দেখেন ওই কারণে যেটি হয়েছে যে তিন চার মাসের যে সেলসটা ড্রপ করেছে এটি কিন্তু আমাদের এক্সপোর্টের উপরে হিসেব করেছে বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনার বেশ কিছু ডিসকাউন্ট স্টোর বা ডিপার্টমেন্ট স্টোর যেগুলো ছিল যেমন আমি ইউএস এর ক্ষেত্রে যদি বলি ওয়ালমার্ট যেগুলো কিনা নেসেসারি গুড সেল করে দে সেল ক্লোথস অ্যাট দ্য সেম টাইম দে সেল গ্রোসারিজ এজ ওয়েল ওই বেসিক নেসেসিটির যে শপস গুলো ছিল ওগুলো কিন্তু ওপেন ছিল তো যেটি হয়েছে যে ফ্যাশন রিটেলাররা অনেক বেশি ইম্প্যাক্টেড হয়েছে বাট সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে তার সাথে সাথে ওয়ালমার্ট কেমার্ট যাদের কিনা ক্লোদিং এর পাশাপাশি 
গ্রোসারিজ এবং অন্যান্য জিনিসও সেল করে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ইম্প্যাক্টই কম ক্লোদিং এর তাদের সেলও কিছুটা ইম্প্যাক্টেড হয়েছে বাট কম্পেয়ার টু আদার্স ইটস ইটস মাচ বেটার আর ফ্যাশন রিটেইলারদের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে যত হাই এন্ডের দিকে গিয়েছে তত বেশি সেল ইফেক্টেড হয়েছে বিকজ এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে মানুষের কিন্তু প্রায়োরিটি চেঞ্জ হয়ে গেছে মানুষের যেহেতু বাসায় ছিলেন সো সেই ক্ষেত্রে ডেফিনেটলি ক্লোদিং এর দিকে বা আউটার ওয়্যার বা বাইরে যাওয়ার যে ক্লোদিং ইউজ হয় সেটি ডেফিনেটলি কেউ কেনেন নি সো এই কারণে আমরা দেখছি যে বিভিন্ন আমি একটু বন্ধুগণ আপনাকে ইন্টারাপ্ট করছি আপনি কবে নাগাত আমরা আশা করতে পারি যে আমাদের এই সিচুয়েশনটা একটু ইমপ্রুভ করবে আপনারা কি কোনো আভাস পাচ্ছেন অথবা কোনো ইঙ্গিত পাচ্ছেন যে এরকম একটা সময়ে হয়তো আমরা আমাদের এই এই সব সেক্টরগুলো আবার একটু চাঙ্গা হবে আপনার কি মনে হয় কোনো ইঙ্গিত কি আছে এই ব্যাপারে না আমরা অলরেডি ইমপ্রুভমেন্ট দেখছি আমাদের যে সব ফ্যাশন রিটেইলারদের সাথে আমরা কাজ করি যেমন ইউএস এ তে যে সব ফ্যাশন রিটেইলার আছে যেমন আমেরিকান ইগল আছে আবার ফ্রম দি বা অন্যান্য ফ্যাশন রিটেইলার ইউরোপিয়ান এইচ এন্ড এম জারা যারা কিনা ইউএস এ তে বেশ ডমিনেন্ট এবং ইউরোপে তো অবশ্যই ডমিনেন্ট সো আমরা ইমপ্রুভমেন্ট অবশ্যই দেখছি ইটস গেটিং বেটার বাট আমি মনে করি যে যেহেতু একটি সিজন মিস হয়েছে সো ইট উইল টেক 3 to 4 months time to uh, get back to uh, uh, where we were so we want to project within next season uh, things will get much better dhonnobad apni ki ami ami ekhon ektu faruk hasan kache jabo apni to bjp er dirghodin theke jorito ebong senior vice president hishebe kaj korechen apnar onek obhiggoto ache ei je amader je order er poriman kome geche ebong bangladesh e je affected hoyeche amra amra jototuk jani je amader jototuk kaj dorkar tar theke pray 40 30 40 bhag kaj kom royeche erokom ekta obosthay shromik chhadaer moto ekta proshno esche ei byapare apnar ki motamot erokom kono ghotona ki ghotte jacche othoba ei ei dhoroner kono shongkote amra porte jacchi kina dekhon amar mone hoy যে অবভিয়াসলি আমাদের অর্ডার অনেক কমে গেছে আমাদের অর্ডার প্লেসমেন্ট বাংলাদেশে অনেক কমে সারা ওয়ার্ল্ডে কমে গেছে এবং সেই জন্য প্রতিটা ফ্যাক্টরি কিন্তু বেশ কিছু ফ্যাক্টরি আসলে বন্ধের দিকে চলে গেছে ক্লোজ হয়েছে সেটা এই প্যান্ডামিকের কারণে বিশেষ করে এবং তার আগে থেকেই কিছু বন্ধ হয়েছিল এবং প্যান্ডামিকের কারণে আরও কিছু ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে গেছে এবং আরও অনেকগুলো ফ্যাক্টরি যাদের কাছে কাজ কম আছে তারাও কিন্তু তাদের ফ্যাক্টরি সাইজটাকে একটা ব্যালেন্স করার চেষ্টা করছে ব্যালেন্স ইন এ সেন্স যে যতটুক অর্ডার আছে সেই পরিমাণ লোকজন রাখার জন্য তো আমি মনে করি যে অলরেডি আমাদের এমপ্লয়মেন্টের নতুন রিক্রুটমেন্ট তো হচ্ছে না বরঞ্চ বেশ কিছু লোকজন আমাদের কর্মচ্যুত হয়েছে এবং তারা দেশে চলে গেছে বিকজ এখানে ঢাকা শহরে বা চিটাগঙ্গে যেখানে মেনলি ফ্যাক্টরিগুলো আছে সেখানে লিভিং কস্ট বা কস্ট অফ লিভিং মা ছায়া সেই জন্য তারা দেশে যাচ্ছে এবং সেই কারণে আগামীতে আমাদেরকে কিন্তু আবারও আমি বলবো যে আমাদেরকে কিভাবে কস্ট অফ প্রোডাকশনটাকে কমিয়ে আবার নতুন করে লোক রিক্রুটমেন্ট করা যায় সো দ্যাট আমরা যেন আস্তে আস্তে ফ্যাক্টরি যেসব সাইজ যাও সাইজে ছোট করা হয়েছিল সেগুলো যেন আবার আমরা নতুন করে লোক রিক্রুট করে ফ্যাক্টরি ক্যাপাসিটিটাকে আমরা ফিরিয়ে আনতে বিকজ দের আর লট অনেক ক্যাপাসিটি মেশিন ক্যাপাসিটি কিন্তু আন্ডার ইউটিলাইজ থেকে গেছে আন্ডার ক্যাপাসিটিতে রান করছে সুতরাং এটা একটা খুব বড় জায়গা যে জায়গায় আমাদেরকে কাজ করতে হবে এখানে আমি যদি সৈয়দ তানবীরকে একটু প্রশ্ন করি যে জীবন এবং জীবিকার কথা আমরা ইদানিং পৃথিবীতেই চালু হয়েছে এটা পৃথিবীর দেশে দেশে বলছে যে জীবন এবং জীবিকার মাঝখানে করোনাকে সাথে নিয়ে আমাদেরকে চলতে হবে এরকম অবস্থায় বাংলাদেশকে একটি দুঃসাহসী মানে সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছে বাংলাদেশের সরকার যে এপ্রিল মাসের শেষ দিকে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিগুলি খুলে দেওয়ার যে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং এর এর ফলে কিন্তু আমাদের এক্সপোর্ট আমরা গ্রোথ হয়েছে আমরা দেখেছি 
এবং এটা কি মনে করেন এই যে সিদ্ধান্তটা কি সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল অথবা এই সিদ্ধান্তটা না নিলে কি আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতাম অথবা কিভাবে কি চোখে আপনি এটাকে দেখছেন আমাদের ওই সময়ের প্রেক্ষাপটটা যদি আমি একটু চিন্তা করি তখন কিন্তু মনে হয়েছিল যে ডিসিশনটি রং ছিল বাট আপনি যদি দেখেন আমরা কিন্তু এই ডিসিশনটি নেওয়ার পরে যখন ফ্যাক্টরিগুলো ওপেন করলাম ফ্যাক্টরিগুলো কিন্তু ওপেন হয়েছে ইউজুয়ালি আমরা এপ্রিল পুরোটাই বন্ধ ছিল মের সেকেন্ড উইক থেকে আস্তে আস্তে ফ্যাক্টরিগুলো আবার ওপেন হওয়া শুরু করেছে এরপরে জুনে গিয়ে পুরোপুরি ভাবে ফ্যাক্টরিগুলো ওপেন হয়েছে সো ওপেন যেটি হয়েছে এটি আসলে পর্যায়ক্রমে হয়েছে আমি মনে করি যে এটা খুব রাইট একটা ডিসিশন ছিল আমি বিজেএমইউকেও অ্যাপ্রিসিয়েট করি যে বিজেএমইউ কিন্তু আমাদের ফ্যাক্টরিদেরকে খুব ভালোভাবে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছিল যে কিভাবে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে কাজ করতে হবে এবং কি প্রিকশনস গুলো নিতে হবে ডাব্লিউএইচও যে গাইডলাইন ছিল স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের যে গাইডলাইন ছিল এটি কিন্তু কমপ্লিট কোয়ার্ডিনেশনের মাধ্যমে গভর্নমেন্টের যে ইনস্ট্রাকশন ছিল এটি মেনেই কিন্তু ফ্যাক্টরিগুলো ওপেন করা হয়েছিল এবং এই কারণেই কিন্তু আপনি দেখেন আমরা ফ্যাক্টরি ওপেন করার পরে আজকে আমরা প্রায় থার্ড উইক অফ জুলাই আছি আমাদের কম্পারেটিভলি যেভাবে বলা হয়েছিল যে অনেক মানুষ অনেক ওয়ার্কার্স করোনা আক্রান্ত হবে ওই জায়গাটাতে কিন্তু করোনার গার্মেন্টস ওয়ার্কারদের করোনার আক্রান্ত হওয়ার রেটটি অনেক কম আমি মনে করি যে সিদ্ধান্তটি সঠিক ছিল এই সিদ্ধান্তটি না নিলে আমাদের অর্থনীতি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতো আমাদের এক্সপোর্ট মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতো ধন্যবাদ আপনাকে আসলে আপনি ঠিকই বলেছেন এবং এখানে একটা জিনিস আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে সেটা হলো জীবন জীবিকার কথা বলছি অর্থনীতির কথা আমরা বলছি আমাদের অর্থনীতিকে ধরে রাখতে হলে আমাদেরকে পৃথিবীর সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে আমরা দেখতে পাচ্ছি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশে ওরা কিন্তু সবকিছু খুলে দিয়েছে এবং নানা ধরনের ঘটনা ওখানে ঘটছে সুতরাং সমালোচনা এবং যত ধরনের সমালোচনায় হোক বাংলাদেশ সরকারের সেই সিদ্ধান্তটা যে সঠিক ছিল সেটা আপনি বলছেন যে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্তটা ছিল আপনি ফারুক হাসানকে একটু প্রশ্ন করতে চাই আমরা হয়তো শুধু পোশাক শিল্প থাকতে চাই না আমি একটু ওনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই সেটা হলো যে আমরা একদিকে বলছি যে গার্মেন্টস যদি শ্রমিক ছাটাই হয় তাহলে এটা অনেকে সমালোচনা করছে এটা কি হবে আবার অন্যদিকে আমরা কৃষিতে শ্রমিক পাচ্ছি না আমাদের গ্রামে ধান কাটার জন্য লোক পাওয়া যাচ্ছে না কৃষিতে লোক পাওয়া যাচ্ছে না তো আপনি কি মনে করেন যে এখানে কোনো একটা সমন্বয় করা প্রয়োজন যে গার্মেন্ট শিল্প থেকে যদি সাময়িকভাবে কিছু শ্রমিক ছাটাই হয় তাদেরকে কৃষিকাজে ব্যবহার করা যায় কি না এই ধরনের কোনো পরিকল্পনা কি আপনি সাজেস্ট করবেন অথবা কি বলেন এই যে একটা অসামঞ্জস্য যে সবাই যে পোশাক শিল্পে কাজ করতে হবে আমাদের গ্রামের লোকে কাজে লোকে লোকের কাজ পাওয়া যাচ্ছে মানে কৃষিকাজে লোক পাওয়া যাচ্ছে না এই ব্যাপারে আপনার কি কোনো মতামত আপনি দিবেন কিনা আমি প্রথমে বলবো যে হ্যাঁ এটা কিন্তু আসলে কাজের লোকের একটা অভাব আছে বাংলাদেশে এবং এটা বাংলাদেশের ইকোনমি যে লাস্ট স্পেশালি লাস্ট টুয়েলভ ইয়ার্সে যে ট্রেমেন্ডাস ভাবে গ্রো করেছে তারই এটা একটা রেজাল্ট যে গ্রামে গঞ্জেও কিন্তু এখন যেভাবে ডেভেলপমেন্ট হয়েছে সেটা কিন্তু আনবিলিভেবল এটা আসলে বাংলাদেশে বিদেশে থেকে যারা কথা বলছে বা দেখছে তারা বাংলাদেশে না আসলে বুঝতে পারবে না যে বাংলাদেশের ইকোনমি গ্রোথটা কিভাবে হয়েছে এবং এমপ্লয়মেন্ট বা ডেভেলপমেন্টটা কিভাবে হয়েছে তো আমাদের এখানে একদিকে এগ্রিকালচারের উপরে কিন্তু বাংলাদেশের একটা বিরাট ইকোনমি ডিপেন্ড করে এবং আমরা আমাদের এগ্রিকালচারটা ভালো করছে খুবই ভালো করছে একটা সময় ছিল আমাদের পপুলেশন যখন পাঁচ কোটি ছয় কোটি ছিল তখন কিন্তু আমাদেরকে ফুডগ্রেন ইম্পোর্ট করতে হতো আমাদের ফুডগ্রেন শর্টেজ ছিল এখন কিন্তু আমাদের পপুলেশন ১৬ কোটির উপরে সতেরো কোটি সেই জায়গায় কিন্তু আমাদের ফুডগ্রেনে একদম সেলফ সাফিসিয়েন্ট ইভেন আমরা এক্সপোর্ট করতে পারি কিছু কিছু আইটেমে কিছু আইটেম হয়তো আমাদেরকে ইম্পোর্ট করতে হয় কিছু স্পেশালাইজ ফুডগ্রেন আদারওয়াইজ ইম্পোর্ট করতে হয় সুতরাং উই হ্যাভ ডান এ ট্রেমেন্ডাস অ্যাচিভমেন্ট আন্ডার দ্য 
uh, uh, government uh, of uh, uh, Sheikh Hasina, Prime Minister Sheikh Hasina. So, that a development that is very active, all of us, 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 export order কম আছে এই সময় export order কম আছে আবার একদিকে গ্রামে এই ধান কাটার সময় বা ধান রোপণ করার সময় বা যে কোনো কৃষি করার সময় লোকের সমস্যা হচ্ছে সুতরাং সেই সেই জায়গাটাতে डेफिनेटলি এটা করা যায় বিকজ বাংলাদেশের এই যে এগ্রিকালচার ডেভেলপ করার একটা সবচেয়ে বড় জিনিস হলো বেশ কিছু জায়গায় আগে কিন্তু বেশ কিছু এলাকায় আগে সারা বছরে একটা ফসল হতো এখন কিন্তু দুটা ফসল তিনটা ফসল হয় এবং এর মাঝখানেও কিন্তু আবার কিছু डिफरेंट যে শাকসবজি বা অন্য অন্য এগ্রো প্রোডাক্ট এখানে হচ্ছে এবং এর সাথে সাথে বাংলাদেশের একদিকে যেমন এগ্রিকালচার খুব ভালো করেছে ভালো করছে এবং আমরা মনে করি যে আরো ভালো করবে এটার সাথে সাথে এগ্রো বেস ইন্ডাস্ট্রি আসলে আমাদের আরো হওয়া দরকার যেখানে কিন্তু আরো আসলে আমাদেরকে অনেক ধরনের এগ্রো বেজ প্রোডাক্ট আমরা অনেক ইম্পোর্ট করি কিন্তু আরেকদিকে কিন্তু আমাদের মাঝে মাঝে এগ্রো আইটেম গুলো আমি যদি একটু एग्जांपल দিই যে যখন সিজনের সময় আলুর প্রাইস একেবারে কমে যায় আবার সিজনের সময় টমেটোর প্রাইস এত কমে যায় যে ওটা ক্যারিং কস্ট ওঠে না তো আমরা যদি এটাকে প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রি এগ্রিকালচার প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রি আমরা করতে আরো করা দরকার আমাদের এখানে এবং করা উচিত আমাদের অনেক এন্টারপ্রেনর আছে তারা এগুলাতে আমি মনে করি যে এগিয়ে আসছে কারণ আগে এগ্রিকালচারটা এই পর্যায়ে না আসার একটা কারণ ছিল আগে কিন্তু কৃষকরাই খালি ফসল উৎপাদন করত এখন কিন্তু এটা একটা বিজনেস আকারে बिजनेসম্যানরা এটাতে ইনভলভ হয়ে কিভাবে এটাকে সেজন্য আরো বেটার কোয়ালিটি সিডস আনছে বীজ যেটা বেটার কোয়ালিটি ফার্টিলাইজার সবকিছু মিলে কিন্তু আলটিমেটলি এটা একটা প্রোডাকশন ওরিয়েন্টেড হয়েছে এবং সেই কারণে যদিও কৃষি জমির পরিমাণ কিন্তু অনেক কমে গেছে 30 বছর আগে যেটা ছিল 20 বছর আগে ছিল প্রতি বছরই কিন্তু কৃষি জমি কমে যাচ্ছে তারপরও কিন্তু আমাদের এগ্রিকালচারে অনেক এটাকে ধরে রাখার জন্য এবং সেখানে অনেক এমপ্লয়মেন্টও তৈরি হবে আমাদের যদি এখানে এগ্রো প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রিজ আমরা বেশ কিছু করতে পারি তাহলে আমরা ভ্যালু অ্যাডিশন ভ্যালু অ্যাডেড প্রোডাক্ট আমরা এক্সপোর্ট করতে পারবো প্লাস আমরা যেসব ভ্যালু অ্যাডেড এগ্রো প্রোডাক্ট ইম্পোর্ট করি আমরা সেই ইম্পোর্টও কিন্তু আমরা কমাতে পারবো এবং আমাদের দেশে এটার একটা খুব ভালো ফিউচার আছে আমি মনে করি যে সেই দিকে আমাদের আগানো উচিত আচ্ছা আপনি ফারুক হাসান আপনাকে আবারও যদি প্রশ্নটা এভাবে আর একটু করি এভাবে যে একদিকে সরকার প্রধান বলছে যে কৃষিকে প্রাধান্য দিতে হবে এক ইঞ্চি জমিও খালি রাখা যাবে না আপনি কি মনে করেন যে সরকারের এই সরকার প্রধানের এই কথার সাথে সরকারের পলিসি সামঞ্জস্য আছে আপনি কি মনে করেন আমি মনে করি যে হ্যাঁ সামঞ্জস্য সামঞ্জস্য আছে কিন্তু আরো কোঅর্ডিনেটেড ওয়েতে যদি আমরা কাজ করি এবং এখানে যদি আরো মানে রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের উপরে যদি আরো কিছু অ্যাটেনশন দেওয়া হয় তাহলে যেটা কৃষিতে যেটা আমি বারবার বলছি কৃষিতে বাংলাদেশ হ্যাভ ডান মেরাকল বাট আরও সুযোগ আছে এবং যেটা আমি বারবার বলছি যে কৃষি আমরা আমরা এখন টমেটো প্রোডাকশন করছি খুব ভালো আগে একারে যে প্রোডাকশন হতো এক একারে যেই যতটা ইল্ড হতো বা প্রোডাকশন হতো এখন কিন্তু তার থেকে অনেক বেশি হচ্ছে সেটা আলু বলি টমেটো বলি ধান বলি সব কিছুই আমরা এখন হাইব্রিড সিডস ব্যবহার করে প্রোডাকশন করছি কিন্তু এটার পরের স্টেপে যেটা আছে যে আমাদের এগ্রো প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রি যেমন টমেটোতে টমেটো থেকে কিন্তু আরো অনেক কিছু হয় টমেটো ক্যাচ আপ হচ্ছে টমেটো জুস হচ্ছে সেগুলো কিন্তু আবার আমরা বাইরে থেকে ইম্পোর্ট করি সুতরাং এগুলো কিন্তু আমরা নিজেরা কনজিউম করে ইম্পোর্ট না করে আমরা যদি এখানে প্রোডাকশন করাতে পারি আমরা এই প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রি করতে পারি এবং করা কিছু কিছু হচ্ছে একেবারে যে হচ্ছে না তা না বাট আরও এই ব্যাপারে যদি গভর্নমেন্ট থেকে আর একটু সাপোর্ট আসে যে প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রি করার ব্যাপারে গভর্নমেন্টে যদি বিভিন্ন ধরনের পলিসি সাপোর্ট হয় যেটা এক সময় টেক্সটাইলকে দেওয়া হয়েছিল গার্মেন্টসকে দেওয়া হয়েছিল পলিসি সাপোর্টে সেই পলিসি সাপোর্ট দিয়ে যদি এগ্রো প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রি করা যায় এক্সপোর্টের আমি জানি এক্সপোর্টের এগ্রিকালচারে ইনসেন্টিভস আছে বাট তারপরও 
যদি পলিসি সাপোর্ট দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু এখানে অনেক এমপ্লয়মেন্ট হবে তখন কিন্তু আসলে একদিকে কোন জমিও অনবাদি থাকবে না আবার একদিকে সেটাকেও আবার ইউজ হবে না কারণ মাঝে মাঝে আমাদের কৃষকরা কিন্তু খুব মাঝে মাঝে খুব ক্ষতিতে পড়ে যখন তাদের প্রোডাক্টটা তারা ইভেন কস্ট অফ প্রোডাকশনও তারা পায় না এটা আলুর ক্ষেত্র হয় টমেটোর ক্ষেত্রে হয় আর অন্যান্য ক্ষেত্রেও সেটা দেখা যায় সুতরাং প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রি না থাকার কারণে আপনি ফারুক হোসেন যেটা বলতে চাচ্ছেন সেটা হচ্ছে যে আমাদের এগ্রিকালচারের ডেভেলপমেন্টের সাথে সাথে আমাদের অ্যাগ্রো প্রসেসিং এর প্ল্যানগুলি করা প্রয়োজন আমি একটু অন্য প্রসঙ্গে একটু যেতে চাই সৈয়দ মোহাম্মদ তানবিয়ার আপনার কাছে আমরা প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনের পরে পরবর্তীতে পৃথিবীর যে কথা বলছি সেখানে একটি জিনিস দেখা যাচ্ছে যে কোনো দেশের উপর নির্ভরশীল না হয়ে প্রতিটি দেশ চাচ্ছে স্বাবলম্বী হতে এবং তাদের একটি দেশের উপর যেমন প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনের পর আমরা যেটা দেখলাম সেটা হলো যে চায়নার উপর পুরো পৃথিবী ডিপেন্ডেন্ট হয়ে বসেছিল যে কারণে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সংকট সৃষ্টি হয়েছে খাদ্যের সংকট সৃষ্টি হয়েছে পণ্যের সংকট সৃষ্টি হয়েছে কাঁচামালের সংকট সৃষ্টি হয়েছে ইভেন গিভেন কি আমরা যে মাস্ক ইউজ করব মাস্কটা পর্যন্ত সংকট সৃষ্টি হয়েছে পিপি সংকট সৃষ্টি হয়েছে এরকম একটা পরিস্থিতিতে বিশ্ব নেতারা ভাবছেন যে কোনো একক দেশের উপর নয় আমরা পুরো পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকবো আমাদের প্রোডাক্টিভিটি অথবা আমাদের পণ্যগুলি সোর্সিং করার জন্য ছড়িয়ে পড়ার একটা পরিকল্পনা করছে এবং এর মধ্যে আমরা জানি জাপান অলরেডি প্ল্যান করে ফেলেছে তাদের বেশ কিছু প্ল্যানকে তারা চায়না থেকে শিফট করবে আমরা জানি ইউরোপ আমেরিকার অনেক কোম্পানি এই ধরনের চিন্তাভাবনা করছে এরকম একটা সিচুয়েশনে বাংলাদেশ কি কোনোভাবে লাভবান হতে পারে অথবা বাংলাদেশের প্রস্তুতি কি আছে এই ব্যাপারে আপনি কি কিছু বলবেন এই ব্যাপারে ধন্যবাদ বাংলাদেশের প্রস্তুতির কথা যদি বলি আমি মনে করি যে বাংলাদেশ ইনফ্রাস্ট্রাকচারি ইনফ্রাস্ট্রাকচারালি প্রস্তুত ইন এ ওয়ে দ্যাট আমরা কিন্তু আপনি যদি দেখেন যে গভর্নমেন্টের ইনিশিয়েটিভে অনেকগুলো ইকোনমিক জোন অলরেডি হয়েছে সো আমরা যেটা কোনো একটা দেশকে কোনো একটা বড় ইনভেস্টারকে বাংলাদেশে কোনো হাই টেকনোলজিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে ইনভেস্ট করার জন্য বলতে আগে সবসময় যেই কমপ্লেন্টই ছিল যে উই আর নট রেডি বাই ইনফ্রাস্ট্রাকচার বাট আমি মনে করি যে এখন এটলিস্ট বাই উইথ দোজ ইকোনমিক জোনস আমরা ইনফ্রাস্ট্রাকচারালি উই আর অলমোস্ট देयर আমি যদি একটু অ্যাড করি এই ক্ষেত্রে এই প্রসঙ্গে আমাদের ইকোনমিক জোনগুলোতে কিন্তু বিজিএমই এ একটি মিরসর ইকোনমিক জোনে বিজিএমই এ 500 একর জায়গা নিয়েছে তাদের মেম্বারদের জন্য এবং এর মধ্যে কিন্তু অলমোস্ট ফোর হান্ড্রেড একার্স এর উপরে অ্যালটমেন্ট হয়ে গিয়েছে সো দ্য মেম্বার্স আর ভেরি মাচ ইন্টারেস্টেড অ্যান্ড ওনারা কিন্তু ফার্দার ইনভেস্টমেন্ট করছেন এক্সপ্যানশনে এটি এবং এর মধ্যে এই পাঁচশো একরের মধ্যে যারা ইন্টারেস্টেড তারা কিন্তু সবাই লোকাল ইনভেস্টেড বাট এর পাশাপাশি আমরা যদি দেখি অন্য ইন্ডাস্ট্রিতে মিরসর ইকোনমিক জোনে একটি কোম্পানি জয়েন্ট ভেঞ্চারে ইলেকট্রিক কার ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট করছে অনেকগুলো স্টিল প্ল্যান্ট হচ্ছে তার মধ্যে জ্যাপানের জয়েন্ট ভেঞ্চার আছে আছে চাইনিজ জয়েন্ট ভেঞ্চারও আছে অ্যাট দ্য সেম টাইম বিভিন্ন দেশ ভিত্তিক যে ইনভেস্টার আছে তাদের জন্য আনোয়ারাতে চাইনিজ ইকোনমিক জোন হয়েছে আবার মিরসর ইকোনমিক জোনে ডেডিকেটেড জায়গা করা হয়েছে ইন্ডিয়ান ইনভেস্টারদের জন্য জ্যাপানিজ ইনভেস্টারদের জন্য বিকজ দে ওয়ান্ট টু বি টুগেদার যে যদি বৃষ্টি কোম্পানি যদি ইনভেস্ট করে ইকোনমিক জোনে তো সেক্ষেত্রে তারা চায় যে তাদের একটি এক্সক্লুসিভ জোন থাকবে সো আমি মনে করি যে বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট একটি বিনিয়োগ বান্ধব আমি মনে করি যে সরকার এবং আমাদের যেই সব ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে আমরা আমাদের সক্ষমতা কম যেসব আমরা যেমন আর এমজি সেক্টরে সাফিসিয়েন্ট আমরা লোকাল যে ইনভেস্টাররা আছে লোকাল যে কোম্পানিজগুলো আছে দে আর ডুইং রিয়েলি গুড ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে যদি দেখেন ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি ইজ ডুইং ফেনোমেন বাংলাদেশে বাট যেসব ইন্ডাস্ট্রিতে বাংলাদেশ এখনও পিছিয়ে আছে ওই সব ইন্ডাস্ট্রিতে কিন্তু আমাদের এখনই রাইট টাইম ফরেন ইনভেস্টার ইনভাইট করার জন্য যাতে বাংলাদেশ ওই সেক্টরগুলোতেও 
স্বয়ংসম্পন্ন হতে পারে আমরা বেসিক্যালি লোকাল ইন্ডাস্ট্রি আমাদের লোকাল মার্কেটের জন্য এটি ভালো হবে এবং আমরা এক্সপোর্টও করতে পারবো অভিযোগ প্রায় সময় শোনা যায় এমন আপনি কি মনে করেন যে এই যে রিলোকেশন প্যান্ডেমিকের কারণে পুরো পৃথিবী যে একটা পরিবর্তন হতে যাচ্ছে এই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের এই এই ধরনের ধরেন দুর্নীতি অথবা আমরা তান্ত্রিক জটিলতা অথবা বিভিন্ন ধরনের বাধা বিপত্তি এগুলি কি কোনো বাধার কারণ হয়ে দাঁড়াবে বলে আপনি মনে করেন এখানে আসলে আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কথা যেটি বলছেন আপনি ইজ অফ ডুইং বিজনেস এ যদিও বাংলাদেশ একটু পিছিয়ে আছে বাট প্রত্যেকটি দেশেই কিন্তু এই ধরনের ইস্যুস গুলো আছে বাংলাদেশে যেসব ফরেন ইনভেস্টাররা ইনভেস্ট করেন তারা কিন্তু বাংলাদেশের রিয়ালিটি মাথায় রেখেই ইনভেস্ট করেন আপনি যদি দেখেন যে দের আর লট অফ কোম্পানিজ ফ্রম ইউএস দে ইনভেস্ট ইন আফ্রিকা আফ্রিকান অনেকগুলো দেশে কিন্তু চাইনিজ কোম্পানিজরা ইনভেস্ট করছে আমেরিকান কোম্পানিজরা ইনভেস্ট করছে সো প্রত্যেকটি দেশের রিয়ালিটি কিন্তু ডিফারেন্ট সো সেই জায়গাটাতে যেসব ফরেন ইনভেস্টাররা আছে ওনারা কিন্তু ওই দেশের রিয়ালিটিকে মাথায় রেখেই ডেফিনেটলি ইজ অফ ডুইং বিজনেস একটি বড় রোল প্লে করে বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম ওনারা চিন্তা করেন যে ওই দেশের যেমন আমাদের দেশের শ্রমিক কিন্তু অনেক বেশি এফিসিয়েন্ট অ্যান্ড কাজের জন্য তাদের আগ্রহ অনেক বেশি আফ্রিকান অনেক কান্ট্রি আছে যেখানে যেখানে কিন্তু শ্রমিকদের এফিসিয়েন্সি লেভেল অনেক লো সো শুধু একটা জায়গায় আমার মনে হয় যে এটি ডিসিশন মেকিং এ রোল প্লে করে না আমি মনে করি যে সব কিছু বিবেচনা করেই ম্যানুফ্যাকচারিং এর জন্য বাংলাদেশ ইস দ্য রাইট চয়েস রাইট সো এখন চায়নার থেকে যে ইনভেস্টাররা শিফট করছেন জাপান থেকে বা অন্যান্য দেশের ইনভেস্টাররা তারা অবশ্যই বাংলাদেশকে একটি তাদের ফেভারেবল ইনভেস্টমেন্ট ডেস্টিনেশন হিসেবে দেখতে পায় ধন্যবাদ আপনার আশাবাদের জন্য আমরা আশা করি যে বাংলাদেশে হয়তো এরকম রিলোকেশন যেটা বলছি আমরা সেই লোকেশন বাংলাদেশ লাভবান হবে আমি ফারুক হাসান কাছে একটু ফিরে যেতে চাই অন্য একটি প্রসঙ্গ নিয়ে যেন ফারুক হাসান আপনি কি মনে করেন যে বর্তমান পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নতুন যে প্রেক্ষাপট সৃষ্টি হয়েছে এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশকে কি করা উচিত আপনি একটু পিন পয়েন্ট করে যদি বলেন যে এই ক্ষেত্রে যদি আমরা একটু পদক্ষেপ নিই হয়তো আমরা আরো বেশি ভালো করতে পারবো আপনি একটু পিন পয়েন্ট করে যদি বলতে পারেন যে আমরা এই কাজটা করা উচিত আর একটা জিনিস বলবো সেটা হলো যে বাংলাদেশের আপনার আমরা সবাই জানি বাংলাদেশের পোশাক শিল্প আজকে সর্বোচ্চ এক্সপোর্ট আর্নিং করে থাকে এবং এই শিল্পটা কিন্তু সম্পূর্ণ নতুন প্রজন্মের নতুন প্রজন্মের একটা ব্যবসায়ী দের হাতে তরুণদের হাতে হাত ধরে বাংলাদেশে এসছিল এবং এখনো পর্যন্ত তরুণদের হাত দিয়ে এটা কিন্তু প্রবাহিত হচ্ছে এবং ভালোই করছে বাংলাদেশের পোশাক শিল্প এখন বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ যারা প্রজন্ম যারা আসছে তারা কি বাংলাদেশের এই যে নতুন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তারা কি নতুন যারা প্রজন্ম আছে তাদের কি ভূমিকা হওয়া উচিত তাদের কি কিভাবে প্রস্তুত হওয়া উচিত এই নতুন চ্যানেল গ্রহণ করার জন্য জনাব ফারুক হাসান জি ধন্যবাদ আমি মনে করি যে বাংলাদেশে গার্মেন্ট সেক্টর আমরা যে সেক্টরে আসলে পুরো বাংলাদেশের ইকোনমি অনেক বেশিভাবে এটার উপরে চলছে সো এটা একটা রাইট ট্র্যাকে আছে এ পর্যন্ত আপনি যদি দেখেন যে বাংলাদেশের গার্মেন্ট সেক্টরে গত দশটা বছরে উই হ্যাভ ডান লট অফ ইনভেস্টমেন্ট অন টেকনোলজি আপগ্রেডেশন প্রসেস আপগ্রেডেশন তারপরে কমপ্লায়েন্সে সেফটি সিকিউরিটি এরিয়াতে তারপরে আমরা কাজ করেছি মেশিনারি আপগ্রেডেশনে তো এগুলো করার কারণে কিন্তু আমরা নতুন মার্কেট নতুন মার্কেটে যেতে পারছি নতুন প্রোডাক্ট করতে পারছি গার্মেন্টসের মধ্যে কিন্তু অনেকে বলে যে একটা প্রোডাক্টের উপরে অনেক বেশি ডিপেন্ডেন্ট ইয়াস ইট ইস রাইট বাট আবার আমি বলবো যে না আমাদের কিন্তু গার্মেন্টস এবং টেক্সটাইলের মধ্যেই আরও অনেক প্রোডাক্ট আছে আমরা এখনো 
75% কিন্তু পাঁচটা মেইন গার্মেন্ট প্রোডাক্টের উপরে আমরা এক্সপোর্ট করছি এখনো কিন্তু আমরা কটন বেসড গার্মেন্টস অলমোস্ট 72 থেকে 74% কিন্তু কটন বেসড গার্মেন্ট আমরা করছি বাট এদিকে কিন্তু সারা ওয়ার্ল্ডে লাস্ট 30 ইয়ারসে ম্যানমেড ফাইবারের কিন্তু গ্রোথ হয়েছে সুতরাং আমাদের একদিকে যেমন আমরা ওই গ্রোথে সেভাবে আগাতে পারি না বাট আমি কিন্তু মনে করি এটা আবার অনেক অপরচুনিটি তার মানে আমার অনেক বড় জায়গা আছে ওখানে যাওয়ার সো এই ক্ষেত্রে আবার আরেকটা অ্যাডভান্টেজ আমি মনে করি যে আমাদের যে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট যেটা আমরা বলি যে আমাদের পপুলেশনের একটা বড় সংখ্যা সেভেন্টি টু পারসেন্ট পপুলেশন আমাদের ফর্টি ইয়ার্সের নিচে আছে সুতরাং আমাদের কিন্তু ওয়ার্ক ফোর্স হলো সব ইউথ এবং ইয়াং ওয়ার্ক ফোর্স আছে সুতরাং আমরা আগামী তিরিশ বছর চল্লিশ বছর কিন্তু আমাদের ওয়ার্ক ফোর্সটা অনেক স্ট্রং থাকবে এবং আমরা এটা পাবো আরেক দিকে অ্যাডভান্টেজ আমি মনে করি যে গার্মেন্ট সেক্টরে আপনি খুব ভালো করে জানেন যে আমাদের কিন্তু এটা এটা থার্টি ইয়ার্স ধরে চলছে থার্টি ফাইভ বলবো না থার্টি ধর যদি ধরেন যে আমরা ইনিশিয়ালি ইভেন পনেরো বিশ বছর আগেও কিন্তু আমরা চিন্তা করছিলাম যে সেকেন্ড জেনারেশন বা থার্ড জেনারেশন এই বিজনেসে যেহেতু এটা অনেক স্ট্রেসফুল কমপ্লেক্স এবং অনেক চ্যালেঞ্জিং তারা এসে জয়েন করবে কিনা কিন্তু আমরা কিন্তু আমি বলবো যে সেকেন্ড জেনারেশন থার্ড জেনারেশন অনেকেই জয়েন করেছে এবং জয়েন করছে এবং এই যে আমি আমি আপনাকে আপনার একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি আমি বলছি যে আমরা পোশাক শিল্প বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত এবং এটা একটা শিল্প অলরেডি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে কিন্তু যে নতুন প্রজন্ম যেটা উঠে আসছে নতুন ব্যবসায়ী প্রজন্ম অথবা যারা এখন লেখাপড়া করছে তাদের থেকে আমরা কি প্রত্যাশা করতে পারি তাদের থেকে কি আমরা নতুন কোন তাদের দিকে উৎসাহিত করতে পারি যেমন আমার একটা ধারণা হচ্ছে যে কৃষি ক্ষেত্রে আপনি যেটা বলছেন যে বিপ্লব করা উচিত অথবা কৃষি ক্ষেত্রে আমাদের প্রসেসিং এ যাওয়া উচিত এই সমস্ত প্রসেসিং অথবা কৃষি ক্ষেত্রকে নিয়ে এটাকে বাড়ানো অথবা এটাকে নিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে আবার ঢেলে সাজানোর যেহেতু আমরা রেমিটেন্স আমাদের বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন দেশ থেকে আমাদের লোকজন ফিরে আসছে এই সমস্ত বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ নিয়ে আমাদেরকে কি কৃষি খাতের এখানে কি তরুণদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য আপনি কি পরামর্শ দিবেন কি কথা বলবেন আমি সেটাই বলছি যে আসলে তরুণদেরকে এখানে বাংলাদেশের যেহেতু আমাদের একটা বড় অ্যাডভান্টেজ আছে যে আমাদের এখানে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট যেটা আমাদের ইয়াং ইয়ক ফোর্স আছে আবার আরেকটা যেটা হলো যে এখানে কিন্তু ডেন্সিটিতে বাংলাদেশের পপুলেশন কিন্তু নাম্বার ওয়ান মানে আমাদের এক স্কোয়ার মিটারে সবচেয়ে হায়েস্ট লোক আছে সো আমরা যদি এটাকে ওই নেগেটিভ ভাবে চিন্তা না করে আমরা যদি সেটাকে ডেন্সিটি ডিভেন্ট হিসাবে চিন্তা করি যে না এই এত পপুলেশন একটা এরিয়াতে এটাতে কিন্তু আমার মার্কেটিং এর অনেক সুবিধা লোকাল প্রোডাক্টে মার্কেটিং করতে অনেক সুবিধা বিদেশে কিন্তু মার্কেটিং করা খুব ডিফিকাল্ট সো আর যেহেতু নতুন যারা জেনারেশন আছে তারা আরো এডুকেশন এই কম্বিনেশনটা কিন্তু অনেক কাজে লাগবে যে তারা ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট যেমন আমরা আমরা জানি কিভাবে এখানে হচ্ছে সুতরাং এইসব নতুন ইন্ডাস্ট্রিতে আইটি ইন্ডাস্ট্রিতে ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে এগ্রো প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রি বিকজ ফার্মাররা এখানে এখন আমরা হাইব্রিড সিডস ব্যবহার করে কিভাবে কোন ধরনের ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করে কিভাবে প্রোডাকশন বাড়ানো যায় সেই জিনিসটা একটা এরিয়াতে হচ্ছে এবং আরো কিভাবে এখন সেটাকে প্রসেস করে এটাকে ভ্যালু অ্যাডিশন করা যায় এটা কিন্তু সেই বাস্তবায়ন করার জন্য সংক্ষেপে বলবেন আমার আমার মনে হয় যে সরকার এই ব্যাপারে পলিসি সাপোর্ট দিতে পারবে এবং এটাতে ফিনান্সিয়াল ইনসেন্টিভ থেকে হলো যে পলিসি ইনসেন্টিভ কিন্তু আরো বেশি কাজে লাগে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিন্তু ফিনান্সিয়াল ইনসেন্টিভ থেকে পলিসি ইনসেন্টিভ যে ট্যাক্স হলিডে থেকে শুরু করে ইন্ডাস্ট্রি ও কি বলে অ্যাডভান্টেজের একটা সিচুয়েশন হয় সুতরাং গভর্নমেন্ট থেকে ডেফিনেটলি অনেক সাপোর্ট দরকার এবং সেই ক্ষেত্রে একদিকে যেমন এমপ্লয়মেন্টও ক্রিয়েট হবে নতুন ইন্ডাস্ট্রিও আসবে আর শুধু একটা ইন্ডাস্ট্রির উপরে ডিপেন্ড করা যাবে না আমি একটা জিনিস এখানে একটু অ্যাড করতে চাই 
যে আমাদের যেটা আমি বলছি যে সারা ওয়ার্ল্ডে কিন্তু যেহেতু প্রথমে আমি একটা জিনিস বলেছিলাম যে আমাদের কস্ট অফ প্রোডাকশনটাকে আমাদের কমাতে হবে কারণ স্পেশালি এই সময় যেখানে সারা ওয়ার্ল্ডে ডিমান্ড কমে গেছে কমে গেছে কমে যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের কস্ট অফ প্রোডাকশন করবে সুতরাং আমাদের এখানে ওয়ার্ল্ডে যেহেতু ফুয়েল প্রাইসটা কমে গেছে সো আমরা মনে করি যে এখানে আমাদের ফুয়েল অয়েল প্রাইসটা যে আমাদের যে এখানে পেট্রোল বা ডিজেল বা যেটা ব্যবহার করা হয় ফার্নেস অয়েল সেটার প্রাইসটা যদি গভর্নমেন্ট এই সময় কমায় তাহলে কিন্তু এগুলো সব কিছুতে বিকজ দ্য এনার্জি কিন্তু সব ইন্ডাস্ট্রি বা ইভেন বাসা বাড়িতেও কিন্তু সেই এনার্জি লাগে এবং আরেকটা জিনিস হল ইলেকট্রিসিটি কস্ট কিন্তু আসলে আমি আমি আপনাকে একটু একটু আমাদের সময়ের একটু স্বল্পতা আছে আমি একটু সৈয়দ তানভীরের কাছে যাচ্ছি যাচ্ছি সেটা হলো যে আমরা একটু একটা মানসিকতা সম্পর্কে কারে দেখি দেখতে পাচ্ছি আমরা দেশকে নিয়ে অনেক বড় উচ্চতায় চিন্তা করছি যে বাংলাদেশ একটা একটা শক্তিশালী দেশ হবে উন্নয়নশীল দেশেও যাবে এরকম একটা ইয়েতে আমাদের নতুন প্রজন্মের কথা আমি যেখানে বারবার উঠে আসছি যে আমাদের নতুন প্রজন্মের মানে এখন যারা ইউনিভার্সিটি কলেজে পড়ছে তাদের তাদের মধ্যে অনেকের মধ্যে একটা টেন্ডেন্সি দেখা যাচ্ছে যে সরকারি চাকরি পাওয়া অথবা সরকারি চাকরি দেওয়া এন্টারপ্রিনারশিপের থেকে দূরে সরে তারা সরকারি চাকরি অথবা এই ধরনের চিন্তা ভাবনা যদি হয় এই ক্ষেত্রে আমাদের তরুণদেরকে আপনি কি পরামর্শ দেবেন আপনি একজন তরুণ উদ্যোক্তা আমি জানি আপনি একজন সফল উদ্যোক্তা আপনি কি পরামর্শ দিবেন যে আমরা কি যে সম্ভাবনাটুকু আমাদের হাতে আছে সেই সম্ভাবনাটুকু আমাদের তরুণরা কিভাবে কাজে লাগাতে পারে আমি তানবেকি যে প্রশ্নটা করতে চাচ্ছিলাম সেটা হলো যে আমরা বাংলাদেশকে নিয়ে অনেক বড় উচ্চতায় চিন্তা করছি যে বাংলাদেশ একদিন উন্নত বিশ্ব হবে উন্নয়নশীল দেশে আমরা পদার্পণ করছি কিন্তু আমাদের আমরা একটা দুঃখজনকভাবে দেখছি যে আমাদের তরুণ প্রজন্ম যারা এখন ইউনিভার্সিটি কলেজে লেখাপড়া করছে তাদের মধ্যে একটা টেন্ডেন্সি হলো সরকারি চাকরি নেওয়া অথবা এই ধরনের একটা এই ধরনের একটা মানসিকতা নিয়ে অনেকে অনেক অনেকে বেড়ে উঠছে আমরা যেই বাংলাদেশের কথা চিন্তা করছি সেই বাংলাদেশে নতুন প্রজন্মকে কি এন্টারপ্রিনার হিসেবে রূপান্তরিত করার জন্য কি পরামর্শ থাকবে তাদের প্রতি তরুণ একজন তরুণ উদ্যোক্তা হিসেবে সৈয়দ মোহাম্মদ তানবীরের কি কথা থাকবে তাদের প্রতি কি উপদেশ থাকবে ধন্যবাদ আমাদের তরুণ প্রজন্ম আপনি যদি যেটি আমাদের সিনিয়র কলিগ ফারুক হোসেন বলল এখন এই পর্যায়ে বাংলাদেশের জন্য আসলে আমরা একটি ট্রানজিশনাল পিরিয়ডে এখানে কিনা আমাদের ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের এই ক্রান্তিকাল এই ক্রান্তিকালে আমাদের যে ইয়াং জেনারেশন যেটি এটি আসলে তাদেরকে আপনি আমরা ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের মাধ্যমে আমরা সবাই কিন্তু এই রেভলিউশনের মাধ্যমেই যাচ্ছি কিভাবে আমরা আসলে তাদেরকে অ্যান্টারপ্রনার হওয়ার জন্য সবাই তো অ্যান্টারপ্রনার হবে না বাট ডেফিনেটলি অ্যান্ড ডাইভার্সিফাইড অ্যান্টারপ্রনার হওয়ার জন্য অ্যান্টারপ্রিনার তো অনেক রকম হতে পারে একজন যদি ম্যানুফ্যাকচারিং এটা এটাও অ্যান্টারপ্রনার আবার কেউ যদি নিউ টেকনোলজি নিয়ে কাজ করে নিউ টেকনোলজি ইমপ্লিমেন্টেশন নিয়ে করে उट happening around the world so ei jaga ta te and and also what is good and what bad ei jaga ta te ami mone kori je amra lucky amader notun projonmo amras very aware of everything to entrepreneurship develop tara jeno entrepreneur hoy 
এটার জন্য আসলে আমার মনে হয় যে বিভিন্ন অ্যাভিনিউস দেখাতে হবে সেম টাইম বিভিন্ন সেক্টরে তারা আমি যদি এক্সাম্পল দিই ছোট একটু এক্সাম্পল আর এম জি সেক্টরের এখনো কিন্তু আমরা এখনো অনেক আমাদের প্রোডাক্ট আছে যেগুলো আমরা আউটসোর্স করি আমরা যদি যেসব বিজনেস সলিউশন আছে যেমন আমরা উইরান সো এখানে আসলে ডেটা ম্যানেজমেন্ট বা অনেক ধরনের ছোট ছোট ইন্ডাস্ট্রি নলেজ দেওয়ার জন্য বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে সম্পৃক্ত করা দে হ্যাভ দি আইডিয়া দে হ্যাভ দ্য টেকনোলজি নলেজ বাট নো দোস আমি মনে করি যে তাদেরকে যদি আমরা বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রির সলিউশনগুলো যেই রিকোয়ারমেন্টগুলো আছে এগুলো সাথে আমরা ডিসকাস করতে পারি এরকম অনেকগুলো স্টার্ট আপস আছে টেক কোম্পানিজ আছে তারা কিন্তু বাট ওই কোনো একটা পার্টিকুলার সেক্টর কারণে কিন্তু আমি মনে করি সলিউশন শ্রীলঙ্কার থেকে বা ইন্ডিয়ার থেকে বা অন্য দেশ থেকে নেওয়ার দরকার বড় বড় কোম্পানি ব্যাংক করছে আমাদের দেশের যে ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রি আছে এটির যে ব্যাকবোন এটির যে ডেটাবেস স্ট্রাকচার বা এটির যে টোটাল আপনার এখন যেটি করতে হবে আমাদের এই ইন্ডাস্ট্রির রিকোয়ারমেন্ট গুলো তাদেরকে জানাতে হবে তারা যেন আমাদের সাথে ক্লোজলি কাজ করে এই সলিউশন গুলো ধন্যবাদ আপনাকে আমরা কিন্তু অনুষ্ঠানে প্রায় শেষ পর্যায়ে এসছি বি টু বি চ্যানেল নাইনটিন এর আজকের এই এটা প্রথম অনুষ্ঠান আমাদের অনেক ভুল ত্রুটি হতে ছিল আমি শেষ মানে দুজনের তবু শুনতে চাইবো দু মিনিটের মধ্যে ফারুক হাসান আপনি আপনার অনুভূতিটুকু বলবেন চ্যানেল বি টু বি এই অনুষ্ঠানটির ভবিষ্যৎ এটা কন্টিনিউ থাকবে আমরা চাইবো যে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশকে শোকেস করার জন্য বাংলাদেশকে প্রদর্শন করার জন্য আমরা আজকে প্রাথমিকভাবে করলাম আজকে হয়তো আমাদের কিছু ভুল ত্রুটি ছিল ভবিষ্যতে আমরা আবারও কানেক্টেড হব ফারুক হাসান আপনি যদি চ্যানেল নাইনটিনের দর্শকদের জন্য পুরো দেশের বাংলাদেশ আশাপ্রদ বিদেশে বিদেশে যারা আছে এটা একটা নিউইয়র্ক বেস একটা চ্যানেল আমাদের বাংলাদেশের ইকোনমি সিচুয়েশনটা আমরা একটু তুলে ধরেছি আমাদের আলোচনার মাধ্যমে এবং বিশেষ করে এই কোভিড নাইনটিন এ যে চ্যালেঞ্জ গুলো আছে সেই জিনিসগুলো উঠে এসছে তো আমি চ্যানেল নাইনটিনের যারা দর্শকরা আছে তাদেরকে আমি বলবো যে আসলে বাংলাদেশকে আমাদেরকে তুলে ধরতে হবে উই শুড বি উই শুড ফিল প্রাউড অফ অ্যাজ এ বাংলাদেশি এবং বাংলাদেশতে যে আমরা অ্যাজ এ বাংলাদেশি হিসাবে প্রাউড করা উচিত 
এবং দেশকে ভালোবাসা ভালোবাসি আমরা আমরা সবাই ভালোবাসি এবং আমি প্রথমে একটা বলেছিলাম আবারও আমি এটাকে রিপিট করব যে এটা নিউ ইয়র্ক বেস চ্যানেল বাট সারা দুনিয়ায় ওয়ার্ল্ডের সারা দুনিয়াতে আমাদের অনেক বাংলাদেশি আছে তারা এটা দেখছে এবং আগামীতে এটা এটা আজকে যদিও এটা প্রথম অনুষ্ঠান আগামীতে আরো এই অনুষ্ঠান হবে এবং অন্যান্য সেক্টর এবং অন্যান্য যারা বিজনেসম্যান থেকে শুরু করে ইকোনমি সবাই এই প্রোগ্রামের মধ্যে আসবে এবং তুলে ধরবে বাংলাদেশকে শোকেস করবে এবং বাংলাদেশের প্রোডাক্ট আপনারা আপনারা প্রমোট করুন বাংলাদেশের প্রোডাক্ট আপনারা পারচেস করুন সেই জিনিসটা কিন্তু আসলে আমাদেরকে আরো এনকারেজ করবে আমরা কিন্তু কন্টিনিউসলি বাংলাদেশের প্রোডাক্টকে কিভাবে আরো ইম্প্রুভ করা যায় কোয়ালিটি থেকে শুরু করে এটার মার্কেটিং সব কিছুই আমরা চেষ্টা করছি এবং আগামীতে আরো আমরা করব এবং আমাদের আরেকটা জায়গা আমরা আমরা জানি যে সরকার সেই জিনিসটাও খেয়াল করবে যে সারা ওয়ার্ল্ডে কিন্তু এর মধ্যে যারা স্পেশালি যারা এক্সপোর্টের সাথে জড়িত যারা তাদের কিন্তু কারেন্সিটা এক্সপোর্ট ফ্রেন্ডলি কারেন্সি হয়েছে সো আমাদের বাংলাদেশের কারেন্সিটাও আসলে এক্সপোর্টের জন্য এবং ওয়েজ আর্নার যারা বাইরে আছে তাদের জন্য এক্সপোর্ট ফ্রেন্ডলি কারেন্সি যদি করা হয় তাহলে কিন্তু সবাই এটাতে বেনিফিটেড হবে এবং এটাতে বাংলাদেশের একদিকে যেমন এক্সপোর্ট বাড়বে বাংলাদেশের এখানে অনেক এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েট হবে এবং বাংলাদেশের ইকোনমি তে জিডিপি এবং আমরা আস্তে আস্তে আরো ডেভেলপ কান্ট্রির দিকে এগিয়ে যেতে পারবো তো আবারও আমি আজকের এই অনুষ্ঠানের যারা আয়োজন করেছে তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাবো আমাকে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য এবং সবাইকে আমি বলবো যে বাংলাদেশি প্রোডাক্ট কিনে ধন্যবাদ ফারুক হাসান আপনাকে আমি একই প্রশ্নটা তোমার তানবিকে বলবো সংক্ষেপে আপনি আপনার অনুভূতি জানাবেন বাংলাদেশকে শোকেস করার জন্য প্রবাসীদের কাছে দেশ বিদেশে বাঙালিদের কাছে আপনার কি বার্তা থাকবে আমি শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি বলেন জি চ্যানেল নাইনটিন এর আয়োজকদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই এই প্রোগ্রামটি আয়োজন করার জন্য আমার আসলে বেশি তো এখন পৃথিবীর বিভিন্ন আমার শুধু আমি একটু যে বেশি প্রোডাক্ট কিনবেন এবং নিজের মধ্যে বাংলাদেশ ধারণ করবেন আমরা প্রত্যেকেই বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন মানুষ জন্য আমাদেরকে রেসপেক্ট দেশের অনেক সমস্যা যেটি কিনা আমাদের নিজেদের বাইরে এবং নিজেদের কাছে যদি বেশি কথা বলি আমাদের নিজেদেরই আসলে ক্ষুণ্ণ হয় তো আমি করব এবং আমি অনুরোধ করব সবাইকে যেন আমরা বাংলাদেশের যে ভালো দিকগুলো পজিটিভ বাংলাদেশ প্রসপেরাস বাংলাদেশ এবং ব্রাইট বাংলাদেশকে বিউটিফুল বাংলাদেশকে আমরা যেন বিশ্বের সামনে অসংখ্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ সৈয়দ মোহাম্মদ তানবির সৈয়দ ফারুক হাসান আপনার দুজনকে আর সাথে সাথে চ্যানেল আয়ের আজকের এই বিটু বি অনুষ্ঠানের বি টু বি অনুষ্ঠানটি যারা এতক্ষণ দেখলেন সময় নিয়ে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই আজকে এটা প্রথম অনুষ্ঠান ছিল আমরা চেষ্টা করব এই চ্যানেল অ্যান্টিনের মাধ্যমে বাংলাদেশকে শোকেস করার জন্য বাংলাদেশের সম্ভাবনা বাংলাদেশের যে সমস্ত সুবিধাগুলো আছে সেগুলি প্রচার করার জন্য সাথে সাথে ফারুক হাসান এবং সৈয়দ তানবের সাথে তাল মিলিয়ে সুর মিলিয়ে বলতে চাই দেশকে আপনারা দেশের ভাবপত্তিকে আপনারা যে যেখানে আছেন তুলে ধরুন বাংলাদেশ একটি উদীয়মান অর্থনীতি এই অর্থনীতির সম্ভাবনা এটা বিভিন্ন গবেষণায় উঠে এসছে ব্রিটিশ স্কুল অফ ইকোনমিক্সের গবেষণায় উঠে আসছে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের জায়গার যেই 
গবেষণা হয়েছে সেখানে উঠে আসছে যে বাংলাদেশ একটা অমিত সম্ভাবনার দেশ আমরা অনেক কঠিন পরীক্ষা সম্মুখে পরীক্ষায় পাশ করে কিন্তু আজকে বাংলাদেশ এই পজিশনে আমরা এসেছি আজকে কোভিড নাইনটিন নিয়ে যে নতুন পরবর্তী পরিস্থিতি এই পরিস্থিতিও মোকাবেলা করে বাংলাদেশ আবারও এগিয়ে যাবে বাংলাদেশের মানুষ আবার দেখিয়ে দেবে যে বাংলাদেশের পক্ষে সবই সম্ভব আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাই চ্যানেল নাইনটিকে ধন্যবাদ জানাই সাথে সাথে আবারও আপনাদের সাথে হয়তো এই ধরনের কোনো একটা অনুষ্ঠানে দেখা হবে ফারুক হাসান সৈয়দ তানবির দুজনকে ধন্যবাদ এতক্ষণ সময় দেওয়ার জন্য সাথে সাথে চ্যানেল নাইনটিনের সমগ্র সমস্ত যারা দর্শক ছিলেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আবার সবাইকে